。皇宫中居然出现了被野兽咬死的宫女，听说死亡的宫女是雀巢宫的，武妃不由得想起那位带着香妃香头纱深夜来访的宫女。温莹是第一个发现尸体的，宫女死状极其凄惨，虽然死因是被咬断喉咙而死，但齿痕却不是狼或者老虎等野兽的，而是人造成的。皇帝夏高俊正在和东关薛雨勇下棋等待乌妃。夏高俊问前代乌妃是什么时候被选为乌妃的，薛雨勇说是十四岁，这对于乌妃来说似乎有些晚了。这一人乌妃在六岁的时候就被选中了。薛雨勇说这全靠乌李娘娘的期望，他也无法预测。李娘继承乌妃之位时是二十二岁，而这代乌妃是十六岁，两个人皆为八年之后。选中下一任乌妃的八年后，当代乌妃便会死亡，这就是乌妃的宿命。夏高俊一想，知道乌妃就没有办法摆脱枷锁，重获自由吗？这时乌妃到了，他很喜欢听薛玉勇讲关于李娘的事。薛玉勇很快就辞官隐退，去投奔他的行商弟弟。乌妃和夏高俊下了一盘棋，被杀得片甲不留。夏高俊熟练地掏出临时安抚，一点帝王架子没有的坐在廊下和乌。非分享零食。小时候的他们经常和母亲这样享用点心，可惜再也没有这么悠闲的时光了。夏高俊伸手抹掉了乌飞嘴角的残渣，乌飞也回到了正题，问他知不知道那个被野兽咬死的宫女。那宫女是雀巢宫的宫女徐成。乌飞打算焚烧私语送他一程。夏高俊对这事不了解，但是提起香附香的时候，他突然想起雀飞经常会用这种香薰衣。雀飞自从兄长落马去世之后就一直病着，如今也没有好转。夏高俊都想把他送回爹娘身边调养了。见乌飞没有带着他送的挂坠，夏高俊有些失落，还是乌飞解释害怕弄丢，才让他放心的离开。薛玉勇告诫乌飞，同情并非爱，他不应该和陛下太过亲近，痛苦伴随着期望而生，如果被痛苦吞噬，怪物就会在他体内滋生。乌飞没有放在心上，他让温莹找机会潜入雀巢宫内探查。夏高俊虽然想让雀飞回到父母身边，但是他却不能这么做。雀飞入宫是为了牵制云家的势力，连自己的嫔妃都无法回到家乡，又何谈乌飞自由？乌飞回宫的时候，但海王正在教伊斯哈下棋，他让九九准备好笔墨，再用来平调死者是私语上写去死去宫女的名字，随后用法术将死羽毛变成一只飞鸟。死去的宫女如果没有变成幽鬼，灵魂就会被引渡到海的另一端。乌飞又让九九拿出了宫女之前落下的薄纱，上面还残留着香附香的气味。薄纱非常贵重，不像是宫女佩戴之物。而且对方进出夜明宫之时，也没有对乌飞行礼。乌飞推测，那晚来找他的应该不是宫女，而是雀飞本人。正巧这时温莹回来了，打听到最近一个月雀飞都卧病在床，只有几位侍女伺候，而且对一名宦官非常宠幸。而根据宫女们记忆所画出的人像，正是风萧月。自他进宫以来，雀飞就不再和他人亲近，房间经常传来。哭泣和悲鸣的声音。乌飞自从听到风萧月的名字后，就开始心神不宁。温莹要去调查雀飞和风萧月，乌飞嘱咐他不要过度追究，日落前必须回来。之后拒绝了九九侍奉，自己躲了起来。他知道那个人是来杀他的，这样九九很郁闷。乌飞的性格就像猫一样。这时二只飞花娘突然到访，她早就把乌飞当做了自己的妹妹。可惜乌飞的心情很不好，连花娘带来的点心都没吃一口。花娘以为他生病了，就要去拿些补品。他希望乌飞能多依靠他一些。乌飞想起丽娘教导他要独自活下去，自己走的路无人可以同行。花娘很心疼，乌飞已经认识了这么多人，还是没人能和他同行吗？潜入雀巢宫的温莹遇到了风萧月的袭击，见温莹久久没有回来，乌飞很担心，于是自己跑着去要接温莹。路上不小心摔倒，正好遇上夏高俊来此。乌飞将事情的经过都告诉了他，包括风萧月是为了杀他而潜入后宫的。乌飞很后悔，他因为太害怕。了，才让温莹去调查，却没想到还对方陷入危险，让他人在身边，让他畏惧死亡。可夏高俊等人相遇之后，他变得懦弱了。夏高俊认真的安慰乌飞，他只是个十六岁的姑娘，依赖他人绝不是一件坏事。他陪着乌飞一起去了雀巢的宫殿，雀飞的屋子里散发着浓郁的香附香，而在雀飞的床边，冯小月正站在那里。他看了乌飞一眼之后就离开了。雀飞的身体非常差，乌飞把薄纱还给了雀飞，要求他交出温莹。那晚去夜明宫的确实是雀飞，乌飞无法实现他的愿望，但冯小。月就可以。雀飞想要复活的是他的兄长，他和兄长的感情很好，相互扶持着长大。兄长是他心中最优秀的男子。为了让兄长官运亨通，他选择了入宫为妃。好家伙，这话当着皇帝的面说真的没什么吗？可惜在他入宫之后，兄长就因为落马伤势过重而去世了。雀飞无法接受兄长这么轻易的死去，所以去找乌飞，但乌飞却不能让他的兄长死而复生。就在他绝望之时，冯萧月出现了，他用泥土和兄长的头发复活了兄长。乌飞问雀飞的兄长现在在何？处随后径直走向了一旁的偏殿，雀飞惊慌失措地追了上去，说：“那
真的是他的兄长，绝不会再有第二次了。夏高俊奇怪，什么叫做不会再有第二次？无非打开偏殿的门，一股浓郁的血腥味扑鼻而来，地上放着几个血桶，文英被打晕绑了起来。雀飞的兄长满嘴是血的冲出来攻击他们，但还及时赶到，撂倒了形容丧尸的男人。雀飞突然大喊着冲上前，熟练的割开手腕给自己的兄长喂血，让死者死而复生。不只是普通的巫术师，就连他都办不到，但是风萧月却做到了。但是复活的兄长需要用血液喂养，雀飞弄来了很多兽血。但他的兄长却只爱喝人血。那天晚上，兄长因为渴求人血失控后，被他的宫女撞见，后来就酿成了悲剧。雀飞希望皇帝能饶恕他的兄长，但乌飞却残忍地告诉他，这不是他的兄长。风萧月不是让人复活，而是用泥人偶塑造了一个空壳，不管过多久都不会变成他的兄长。他所敬仰的那个优秀男人早就不在了。他其实明白这一点，只是不愿意承认罢了。雀飞崩溃了，他温柔地抚摸着兄长的脸，却没想到恶红脸的兄长一口咬断了他的脖子。乌飞用剑捅出了泥人。我的心脏，但已经晚了。事后，无非向温莹道歉，但还搜遍了整座雀巢宫，都没有找到风萧月的踪迹。他甚至连房间都没有。无非对于雀飞的死很愧疚。雀飞曾把夜明宫当成最后的希望，却被他拒绝，是他忽略了雀飞的悲伤。夏高俊走后，九九给无非端了茶，却不见人。伊斯哈说，无非去送皇上了。而走到半路上的夏高俊突然想起了什么，急忙折返。无非瞒着所有人跑到了宫女死去的地方。他知道风萧月就在这里，他不躲不藏的等他来。果然，风萧月很快。现身了，乌飞便出剑扔向风萧月，但却没对他造成任何伤害。风萧月表示，同族相残毫无意义，要用乌布才有效。发现乌飞一无所知之后，风萧月给他解释了一切。他来自遥远之海的彼端，神之国度，上闻幽宫，是负责斩首的葬者部。这座岛是幽宫流放罪人的不祥之岛，而他的妹妹乌就是被流放的罪人。他和乌生于海中一分为二的泡沫，他负责斩首，乌负责乘着海风引导死者的灵魂，灵魂非常美丽，在海中闪闪发光，像是天上的繁星。他和乌飞生活在夜空中，乌因为送死者的灵魂复苏而犯下重罪被流放。不久之前，他感受到了乌失控的力量，于是终于忍耐不住了。说着，风萧月将随身乌布的羽毛化成一把剑，要亲手杀死自己的妹妹。而要葬送乌，就必须破坏作为容器的乌飞。危机时刻，夏高俊及时赶到和风萧月对峙。他不会允许任何人伤害乌飞，但风萧月的这具身体只是一具人偶，就算刺中要害也无法杀死。身为葬者部的身体无法来到这座岛上，他也不想杀害无辜的少女。但这件事要恨就恨初代乌飞香强吧。香强将乌飞困在体内，以自身以及后继女孩之身为容器加以封印，使乌无法逃脱。乌飞每逢新月都会痛苦不堪，那是在体内的乌想要逃脱容器掌控，再拉扯他的灵魂。乌飞的身体已经一半化为乌，而乌飞每日供奉的花卉，其实是让乌。逃出的毒药，乌几乎失去自我，而乌飞体内涌现出的乌之力，使乌愤怒和痛苦的悲鸣。而这也让乌飞的心中充满愤怒。风萧月勾举手里的剑，是时候让乌得到解放了。乌飞失去了反抗之心，小高俊突然一把推开他。随后，乌飞养的小飞机星星愤怒的朝风萧月咯咯叫。原来他也是乌布。乌飞想到风萧月说过，同类相残要用乌布，他将星星的羽毛化为利剑。风萧月的身体果然化为了灰烬。事情结束之后，乌飞才发现小高俊受伤了。他。他也因为过度疲劳晕了过去，梦中想起风萧月的话，他难道真的变成怪物了？他醒来之后，大家都守在身边。夏高俊给了乌飞一条木雕小鱼，不过因为昨晚的事弄了一个缺口，不过乌飞并不在意，很高兴的挂在了身上。之后，夏高俊和花娘一起祭拜了雀飞，他拜托花娘多照看一下其他妃子，别让后宫再发生这种事。雀飞的父亲一定很埋怨他，不仅痛失爱子，女儿还发生了这种事，但他却什么都做不了。之后，卫青去查了风萧月，宫中果然有人在和风萧月的师傅通信，还拟定了缜密的计划，让风萧月以宦官的身份潜入后宫。夏高俊突然想到了一个人，但等卫青去抓的时候，已经人去楼空了。薛玉勇深夜拜访了夜明宫，这让乌飞很惊讶，因为后宫是只有皇帝和宦臣才能踏足的地方。薛玉勇说，他这次来是为了在隐居前和乌飞说完丽娘的事。于是两人边下棋边聊，乌飞特意为薛玉勇点燃了香附香，香味让他回想起了青梅竹马的丽娘，她曾是为无忧。无虑的活泼少女，深受家人和朋友的喜爱。直到她被选入乌飞入宫，那个孤独的背影是丽娘给薛玉勇留下最后的印象。乌飞输了棋，问薛玉勇不打算掏出怀里的刀吗？他知道薛玉勇是来杀他的。然而薛玉勇刚掏出刀，夏高俊就赶到了。
，就是薛于勇把风萧月放进了后宫，因为乌妃非死不可。尽管他多次谏言不要靠近乌妃，但夏高俊总是会向着乌妃。乌妃身边有皇帝，有宦官和侍女陪伴，但为什么丽娘却是孤身一人？历代皇帝从未造福过她，为什么没有人为丽娘想一想？但丽娘的身边不是有乌妃吗？他们两人相依为命，丽娘对乌妃倾注了多少爱意，一看便知。但薛于勇却要杀害丽娘的救赎，薛于勇失声痛哭。夏高俊没有追究他的责任，而是让他离开皇宫隐居。乌妃给夏高俊重新包扎了伤口，薛玉勇成为了丽娘的东宫。他有多爱慕丽娘，就有多恨乌妃。乌妃原本没打算反抗，但是在闭上眼睛的时候，脑海中却浮现出夏高俊的脸。夏高俊说过要和他成为朋友，他说的话就是乌妃的救赎。因为雀飞的事，夏高俊最近又无法入眠，他在乌妃这里留宿了一晚。第二天，乌飞给雀飞焚烧私语，送他前往极乐。之后主动去找了花娘喝茶吃点心。雀飞的父亲来找夏高俊请罪。原来乌飞给雀飞的父亲写了一封信，告诉他皇上为了雀飞焚烧私语，他对皇上所做的一切万分感激。乌飞之举让夏高俊终于放下了这块心病，他们就是彼此的救赎。后宫之屋第一季完结。